നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോചു ബഹിരാകാശയാത്ര എന്നും ആപത്ത് നിറഞ്ഞതും അപകടങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമാണ് മുഴുവൻ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ശൂന്യാകാശത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആസ്ട്രോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാ സ്പേസ് യാത്രകളും സുരക്ഷിതമല്ല വിജയകരമായത് മാത്രം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇന്നും വിശദീകരണം നൽകാത്ത നിരവധി സ്പേസ് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും വിക്ഷേപണങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനിയായ വുമൺ ആസ്ട്രോട്ട്സിന്റെ കഥ അധികമാർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യമാണ് റഷ്യ അത് മൂടിവെച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും മത്സര കുതിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ഇര ആദ്യമായി ഭൂമിയെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തതും ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതും ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയതും ഇന്നും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു റഷ്യയുടെ യൂറി ഗഗാറിനാണ് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ അതിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക അലൻ ഷെഫാഡിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചു അതിനുശേഷം റഷ്യ വീണ്ടും മനുഷ്യനെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭൂമിയെ പലതവണ ഓർബിറ്റ് ചെയ്ത് ഗഗാറിന്റെ തന്നെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അമേരിക്ക വീണ്ടും മനുഷ്യനെ അയക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അയക്കാനായിരുന്നു റഷ്യയുടെ നീക്കം എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് അമേരിക്ക ജോൺ ഗ്ലൻ എന്ന ആസ്ട്രോട്ട്സിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചു അതിനുശേഷം റഷ്യൻ ആസ്ട്രോട്ട്സ് ഭൂമിയെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഓർബിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ റെക്കോർഡും ഇട്ടു ഈ സമയത്താണ് റഷ്യ ആദ്യത്തെ വനിതാ ആസ്ട്രോട്ട്സിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വുമൺ ആസ്ട്രോട്ട്സിനെ റഷ്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചു പിന്നീട് നടന്നതെല്ലാം മൂടിവയ്ക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള സ്പേസ് ഷട്ടിലിന് ടേക്ക് ഓഫ് വിജയകരമായിരുന്നു മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഭൂമിയിലേക്കുള്ള റീഎൻട്രിയിൽ പേടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തകരാറിലായി പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പേടകത്തിലെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഇല്ലാതായി പേടകത്തിന്റെ ദിശ മാറി തുടങ്ങി ചൂട് അതിഭയങ്കരമായി കൂടുവാൻ തുടങ്ങി ആ പാവം സ്ത്രീ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയും ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയും അലറി വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഹെൽപ്പ് മീ ഐ ഫീൽ ഹോട്ട് ഐ ഫീൽ ഹോട്ട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ നിലവിളി റെക്കോർഡായി റഷ്യ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വുമൺ ആസ്ട്രോട്ട്സ് ജീവനോടെ ആ പേടകത്തിൽ കത്തി അമരുകയായിരുന്നു അതെ ദാരുണാന്ത്യം പിന്നെ പേടകത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദവും കേട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപതിന് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു എന്നാൽ ഇതൊരു അൺമാൻഡ് മിഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് റഷ്യ വരുത്തി തീർത്തു സ്പേസിൽ ഒരു വനിതാ ആസ്ട്രോട്ട് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റഷ്യ ഇന്നും വാദിക്കുന്നു ആ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു മിനി ബസിന്റെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആസ്ട്രോട്ട്സിനെ സ്പേസിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡിങ്സും റഷ്യയുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും അവർ അത് നിഷേധിക്കുന്നു എത്രയോ ആരും അറിയാതെ മരണപ്പെട്ട ആസ്ട്രോട്ട്സുകൾ എങ്കിലും മാനവരാശിയുടെ കുതിപ്പിനും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇവർ നൽകിയ സംഭാവന ചെറുതൊന്നുമല്ല